Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de Língua Portuguesa para a terceira série do Ensino Médio da Rede Estadual de Goiás. Esse é o projeto Seduc em Ação 2021. Eu sou a professora Joané de Xavier e a nossa aula de hoje é sobre as relações lógicos discursivas no texto. É um conteúdo muito importante para vocês, estudantes da terceira série do Ensino Médio. Vamos lá? As relações lógicos discursivas no texto, nós estamos aqui tratando de um descritor do Saeb, que é o D15. Do que trata esse descritor? Estabelecer relações lógicos discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios, pronomes, locuções, enfim. Vamos lá? Estudando, galerinha. Bom, o entendimento bem sucedido de um texto depende também da capacidade que envolve conhecimentos necessários para que o leitor estabeleça relações que contribuem para a continuidade, para a progressão do texto, garantindo sua coesão e coerência. Esses conhecimentos relacionam-se, por exemplo, ao reconhecimento das relações semânticas, indicadas por conjunções, por preposições, por advérbios ou mesmo pelos verbos. O grau de complexidade desses conhecimentos está diretamente associado à presença dos elementos linguísticos, dos recursos linguísticos que promovem essa articulação do texto, que estabelece, então, a relação e o posicionamento desses elementos dentro do texto. Por exemplo, se um pronome está mais próximo ou mais distante do texto, a que ele se refere. Então, aqui nós temos o envolvimento de recursos linguísticos capazes de promover essa articulação. O texto ele precisa de começar e prosseguir e ter uma sequência sequência até a sua conclusão. O que que muitas vezes acontece com o texto? O aluno começa a produzir e fica patinando ali por falta exatamente do conhecimento desses elementos que vão dar o que? A sequência exata, a sequência que o texto precisa. Ele não pode ficar apenas num único lugar. O texto tem que partir de um ponto e caminhar para a sua conclusão, ok? Comigo na telinha, você vai ver aí. Olha, as relações lógicas discursivas, então, ela se estabelece por causa da, da garantia, da coesão e da coerência do texto. Eu vou empregar recursos linguísticos para fazer essa, para promover exatamente essa coesão e essa coerência, porque a coesão e a coerência, elas estão ligadas, elas estão interligadas. Agora, quando eu me aproprio de um recurso linguístico, de uma conjunção, de uma preposição, de um advérbio, de um pronome, ou mesmo de um verbo, eu estou usando os elementos, os recursos linguísticos para estabelecer a coesão. E, logicamente, um texto coeso, ele vai trazer mais clareza. E aí nós estamos também pensando na coerência. Olha, elas estão interligadas? Sim, mas eu posso ter um texto bem construído do ponto de vista da coesão e ele pode estar incoerente? Pode ser. Claro que pode acontecer, mas o interessante é que uma leve a outra, ok? Sequências argumentativas, então vem coesão, coerência e articulação das ideias no texto. Gente, eu trouxe aqui hoje um poema da Clarice Lispector. Amo a Clarice Lispector. E você vai ver por quê. Por que essa declaração de amor pela Clarice? Leiam comigo, acompanhem-me na telinha a leitura desse poema. Ouçam. Não te amo mais. Não te amo mais. 
Estarei mentindo, dizendo que ainda te quero como sempre quis. Tenho certeza que nada foi em vão. Sinto dentro de mim que você não significa nada. Não poderia dizer mais que alimento um grande amor. Sinto cada vez mais que já te esqueci. E jamais usarei a frase, eu te amo. Sinto, mas tenho que dizer a verdade. É tarde demais. Bacana isso, não é? Ah, mas vocês vão descobrir aqui a artimanha, ou as artimanhas do discurso da Clarice Lispector, daqui a pouquinho comigo. Primeiro eu pergunto, olha na tela, que palavras do texto são responsáveis por fazer a ligação entre as outras? Ou seja, quais os elementos de coesão? Voltem lá comigo. Eu coloquei aí, não te amo mais. Estarei mentindo, dizendo o quê? Olha o que elemento que eu destaquei. O que promove a ligação? Sim, conjunção integrante, ele não estabelece relação. Mas ele promove a ligação, sim, ele vai dando sequência para encadear aí o próximo elemento. Ainda, olha o advérbio, olhem aí o advérbio, promovendo o quê? A sequência textual, ainda te quero como sempre quis. Tenho certeza que, olha outra construção integrante aí, integrando a segunda na primeira, na anterior, Nada foi em vão, sinto dentro de mim que, olha outro que, ela vai integrando, olha interessante como ela se apropria dessa conjunção integrante, exatamente para integrar um pensamento ao outro, um verso ao outro, você não significa nada. Não poderia dizer mais que, olha só, esse nada, esse não, são advérbios que vão gerando circunstâncias para a ação proposta aí. Mas alimento um grande amor, sinto cada vez mais que, esse que, novamente, olha a repetição que ela faz, desse elemento coesivo como integrante, conjunção integrante. Já te esqueci, olha o advérbio já marcando aí o tempo. E jamais usarei a frase, olha o jamais outro advérbio aí. Eu te amo, sinto, mas tenho que dizer a verdade, é tarde demais. Eu quero voltar agora nessa tela, qual a diferença de sentido entre mais e mais? Você vai observar comigo no texto, não te amo mais, esse mais é advérbio de intensidade, ele vai gerar aqui, olha, não poderia dizer mais que, novamente, olha o advérbio, sinto cada vez mais, olha a ideia de intensidade aqui, mas quando você chega no penúltimo verso, você tem sinto, mas tenho. Qual a diferença de mais e mas? São muito parecidas, são parônimas, mas tem uma diferença, porque o mais é intensidade advérbio e o mas é conjunção adversativa, gera uma ideia de oposição. E olha a outra proposta que eu faço. Já falei da repetição do quê? Agora, a proposta que você vai descobrir quem é a Clarice. Comigo! Vamos fazer a leitura invertida agora? Nós fizemos a leitura convencional, mas agora eu convido você a fazer a leitura assim, de baixo para cima, do último verso para o primeiro. Sacou? Olha para mim, comigo na tela. Eu vou fazer a leitura e você vai ouvir daí. Vamos lá? É tarde demais. Sinto, mas tenho que dizer a verdade, eu te amo e jamais usarei a frase, já te esqueci. Sinto cada vez mais que alimento um grande amor, não poderia dizer mais que você não significa nada. Sinto dentro de mim que nada foi em vão, tenho certeza que ainda te quero como sempre quis. Estarei mentindo dizendo que não te amo mais. Essa 
Ah, é? Quem? A Clarice Lispector. Lindo demais, né? Descobriram comigo? Então, o texto tem coerência e coesão? Com certeza estamos aqui terminando a nossa aulinha, mas nós vamos responder aqui só uma questão. Esse e essa, essa. Talvez por ter nascido sem pai, talvez por ter sido menino solitário... Talvez porque ainda não havia televisão nem videogame, ou talvez porque fosse mesmo tímido, logo que pude decifrar as formiguinhas pretas, meu lazer passou a ser a leitura. Nada de estudo, nada de busca do saber. Ler para sonhar, para sentir-me na pele dos protagonistas, para me divertir mesmo. Quanto dessas leituras habita ainda em mim? Mas, pulando Lobato e os queridos autores da literatura juvenil, lembro-me de O Suave Milagre do escritor português Essa de Queiroz, que impacto! Eu lia e relia o conto Lágrimas, Frissons, emoções que acredito nunca mais ter conseguido sentir ao ler um texto. O Suave Milagre continua como uma das minhas narrativas favoritas. Que conto! Essa... Esse, essa. No trecho, logo que pude decifrar as formiguinhas pretas, lá na segunda linha, a expressão destacada estabelece uma relação de... Eu tenho a expressão logo que pude decifrar. Logo é a expressão. Ela denota aqui, não conclusão como se imagina, mas ela denota tempo. É tempo assim que... Não é? Logo que pude decifrar. Então, o logo aqui, a relação estabelecida é temporal. E agora, turminha, dicas da Jojo para finalizar. Conhecer as conjunções e as relações que elas estabelecem é fundamental. Essa é a minha dica para você arrasar. Estudar a circunstância dos advérbios e compreender os pronomes e suas particularidades. Galera... É nós, né? É nós. Fiquem ligadinhos. Muito obrigada. Fiquem ligados. Amanhã teremos aula para vocês, estudantes da terceira série do ensino médio aqui na TBC. Forte abraço da sua Jojo.